항자처럼 펑펑할 때도 애타게 기다리는 부드러운 주님의 음성이 내 마음 녹이시네 불순종한 요나와 같이도 방황하던 나에게 따뜻한 주님의 손길이 내 손을 잡으셨네 온탕한 저고 멜과 같이도 황황하던 나에게 너걸음 주님의 용서가 내 마음을 녹이셨네 한숨 쉬는 불행이 되네 기쁜 찬송 부르니 괴로움을 주던 환경이 천국으로 변했네 숙지 마라 세상 허영에 마음 뺏기지 마라 세상 것은 일장의 주먹 물고품과 가도다 안녕하세요 부산항에서 바다 건너 일본 땅 바라봅니다 도모 아리가또 고자이마스요네 찐피엔 와 쭌거 칸 따항거 웨이따 상기 하유 따쭌거 웨이따 상기 위치 세세 아 머나문 시베리아 러시아 스페인 네덜란드 인도네시아 알라 프랑스 독일어 독일의 창조주 하나님 형제 자매님 오늘 스물 일곱 번째 연설 다시 한번 고맙습니다 그리고 한국의 여러 교회 목사님 충북길 걸어가는 형제 자매님 하나님께서 성령의 감동이 여러분의 마음을 움직이신다 생각하시어 저의 연설 관심을 가져주셔서 정말 고맙습니다 여러분에게 대접한 것도 없는데 저에게 용기 주셔서 다시 한번 고맙습니다 보잘것없는 박명의 전도자 여러모로 이해하여 주시면 감사하겠습니다 하나님의 말씀 예수 그리스도의 계시 요한계시록 19장 10절 요한계시록 1장 1절로 3절 요한계시록 22장 19절을 살펴보시기 바랍니다 지구촌 형제 참여 여러분 미국 한국 등 여러 나라 어떤 교회 단체에서 1844년 어느 날부터 어떤 단체가 미국의 어느 부인이 예언이신이요 말세의 선지여라 여호와께서 가라사대 예수께서 가라사대 어떠한 예고도 없었는데 예수께서 증거하는 계시의 말씀이 대예언의 영이오신이라 성서의 예언이 예언의 신이요 하나님께 감동받아 기록한 진리의 말씀이라 진짜 예언의 신은 성서 성경이 예언의 신이라 만일 하나님의 말씀 예수의 계시한 예언을 빼버리고 땡땡이 지도자가 멋대로 예언한다면 따라간다면 새하늘 새땅 환경보수 진주로 꾸민 새 예루살렘 성에 들어갈 수 없으리 다시 한번 요한계시록 19장 10절 요한계시록 22장 19절 요한계시록 1장 1절로 3절 예수의 계시 그리고 이사야 예레미야 에스겔 선지자에게 주신 여호와의 계시 말씀이 예언해신 하나님의 말씀이라 예레미야 1장 1절로 3절 예레미야 2장 1절로 5절 
에스겔 1장 1절로 3절 에스겔 6장 1절로 2절 에스겔 7장 1절로 3절 에스겔 16장 1절로 3절 예레미야 7장 1절로 7절 예레미야 11장 1절로 5절 예레미야 14장 1절로 8절 예레미야 16장 1절로 3절 예레미야 18장 1절로 7절 예레미야 25장 1절로 33절 예레미야 30장 1절로 7절 슬프다 바벨론 망이 구름대같이 마빙대를 이끌고 BC 606년 BC 597년 BC 586년은 그때 개적이 시온산 예루살렘을 공격하니 열왕기야 24장 25장 역대야 36장 예레미야 39장 40장 예레미야 52장을 살펴보시기 바랍니다 오 슬픈 그날이여 이때가 다윗 솔로몬 왕의 영광의 시대가 다 지나가고 야곱 이스라엘 이스라엘 환란의 때라 슬프다 이성 예루살렘이여 대적의 손에 시온의 도로가 출렁하게 되었고 예루살렘 처녀들은 머리를 땅에 숙였도다 오 여호와여 여인들이 어찌 자기 열매 아이를 먹으며 제사장들과 선지자들이 여호와의 성소 성전에서 살육을 당하오리까 슬프다 소돔 구모나처럼 솔로몬의 예루살렘 여호와의 성전과 국물들이 무너지고 불타버리다니 마귀 깡패 대적의 군대가 예루살렘 성문으로 들어갈 줄 세상 천하의 열왕과 군중들이 꿈에도 생각 못하고 믿지도 못하였는데 아 우리의 삶이 다였고 끝날이 가깝고 우리의 마지막 날이 문 앞에 왔도다 대적의 군대가 시원해서 부녀들 옷을 벗겼고 처녀들을 강건하고 욕보였 나이다 오 흐르는 내 눈물이여 시온의 찬란한 시온산이 황무하여 여우가 거기서 뛰놀구나 군주림으로 우리의 피부가 아궁이처럼 숯덩이처럼 검게 물들여졌나이다 마태복음 11장 13절 예수께서 가라사대 모든 선지자와 율법이 여원한 것은 요한까지라 서기 33년 예수께서 시온산 감남산에서 성천하시고 사도행전 1장 서기 70년 노마 제국 폭군 네로 황제의 명령으로 독수리 군단 노마 군대가 시온산 감남산 예루살렘을 침고 그때 이스라엘 예루살렘이 창세 이래로 이스라엘 건국 창문 이래로 서기 70년 그때까지 없었던 큰 환란으로 예루살렘이 멸망하고 10년이 지난 서기 81년 그때 로마 황제 동시한 제2의 네로라 그때부터 로마 제국 황제가 주요 신이요 하나님으로 경배하라 강요 일곱 교회 박해 큰 환란 그때부터 로마 황제 숭배와 살아남느냐 죽임당하는가 믿음 신앙 시험의 때였습니다 이스라엘 야곱의 열두 지파 3150년 전 가나안 정복 전쟁이 하여 신해산 강림하셨던 여호와께서 신해산 광야 여호와의 장막 앞에서 세상에서 처음 60만 군대 창설 그리고 요단 강가에서 또다시 60만 군대 창설 마지막 법무섬 지중해 바다에서 이스라엘 열두 지파 14만 4천 구원의 찬양대가 예수와 함께 시온산에 선 것을 본 그때 이후로 그 누가 나타나서 승리자라 한다면 연의 신이라 한다면 어떠한 교회 지도자라 하더라도 그 사람은 성서 여호와께서 가라사대 예수께서 가라사대 선정한 여운자가 아니라는 사실 성서의 여운은 요한까지라는 예수의 말씀 마태복음 11장 13절 기억하시기 바랍니다 1840년대부터 등장한 미국의 LNG 화이트 여사를 언젠가부터 재림 안식교 단체에서 연의 신이라 마지막 말세의 선지자라 합니다. 성서 연 자에는 그 이름이 없다는 사실 성경 중심한 믿음 신앙이 아니면 어떠한 크고 작은 단체 목사나 지도자를 따른다면 사탄의 유혹을 바라보아야 합니다. 이 세상 그 누구의 가르사대 하더라도 성경에 맞지 않는다면 주의해야 할 것입니다.
성경에 맞는 말이라면 아멘 할 것이고요. 미국 월리엄 밀러 1844년 3월 20일 1844년 10월 22일에 예수 재림한다. 여호와의 정인 러셀 1874년 1910년 1914년 예수 영적으로 재림했다. 서기 1556년 마틴 루터가 예수 재림의 해라 예언 서기 999년 12월 31일 밤 카톨릭 신부가 재림한다 예언 로마 그리 광정으로 모이다. 그 카톨릭 신부는 안토 탄첨이란 신부입니다. 서기 1903년 3월 12일 오후 2시에서 3시 예수 나타난다. 영국인 마이클 박스토가 1975년 10월 11일 통일교회에서 1969년 11월 1일 장막성전에서 1999년 7월 로스프라 당수가 서기 1917년 9월 17일 예수 재림한다 빙게리 빌리 그레함 전도 목사 1972년 11월 13일 예수 재림 동방교 교주 노광공 1965년 8월 15일 예수 재림 청계산 장학성전 이사교회 유재열 1969년 11월 1일에 일월산 김성복 1971년 8월 15일 예수 재림 팔령산 전병도 1972년 8월 15, 25일 예수 재림 삼각산 구인회 1973년 11월 10일 자칭 재림주라 순복음 조영기 목사님 1992년 후보 공중으로 그때 7년 대활란 시작이라 용문산 기도원 나운몽 장로 1988년에서 1998년 틀림없이 예수 재림한다 미국 TV 전도자 잭반 인피 제프리 서기 2000년 3차 세계대전 아마겟돈 전쟁 말세 마지막 날 선언했습니다. 1992년 10월 29일 단위 성교회 이장님 목사 기로 입고 공중후보 예수 재림한다. 2011년 5월 11일자 동아일보 파밀리 라디오 USA 오클랜드 캘리포니아 기독교 라디오 성교회 노아 홍수에서 서기 2011년까지 7천년 종말 2011년 5월 21일은 심판날 첫날 적은 무리가 수고될 것이라 미국 월리엄 밀리가 1844년 10월 22일 재림한다 미국 전역 떠들썩했는데 그 서류가 끈거리가 되자 겨우 재림 안식교가 등장하여 1844년 10월 22일 그때부터 하늘에서 조사 심판이라 현재도 그렇게 소리 주장하는데 조사 심판이 언제까지라고는 없고 선고 심판도 언제 소리 없고 아 예수 재림 깽발이 나팔 소리가 다 지나가고 현재는 붕머리 모습인데 내일은 어떤 깽발이 소리 보기 보게 될까요? 지금도 어떤 어떤 교회 간판 그곳에서 예수 재림 밖으로는 나팔 불지 않으나 예배당 안에서 무슨 무슨 지표 때마다 예수 곧 오신다 몇년 안에 오신다 며칠 안에 재림하니 11조 열심히 하십시오 무슨 무슨 한번 많이 하세요 그래야면 교회 열심히 나오고 예수 믿고 천난 갑시다 헌금도 없는 사람은 천난 가기가 아주 어려운 요지경 세상 속에 요지경 교회당이 되고 말았습니다 예수는 머리 둘 곳도 없다 하신 이 세상 가난한 자의 친구가 되시어 심령이 가난한 자 복이 있어 성국이 가난한 자의 것이라고 복된 설교 하셨는데 돈 많은 부자가 천국 거리가 낙타가 바늘 구멍으로 돌아갈 수 없을 만큼 어렵겠다 예수 가라사대였습니다 그러나 돈 없는 자에게 자비 베푼 부자 사케오에게는 오늘 구원이 이 집에 이르렀다라고 힘차게 말씀하셨네요 오 예루살렘 시온성아 너 어찌하여 황금빛 사라지고 불에 탔던가 세상 중한 땅에 자리잡아 망군이 전쟁의 왕 여호와 찬양하며 여호와 경배하던 너 예루살렘 아니었던가 수도 시온성이 어찌하여 신할 땅 
하늘은 흑마의 말도 발굴에 집어지고 예루살렘 딸들이 어찌하여 흥상구전 귀신같은 사내들의 품에 안겨야 했던 곳 아름다운 성배 아름다운 궁궐들이 있는 곳에서 어찌하여 배고파 자식까지 먹어야 했던가 어찌하여 여호와가 수년 동안 온갖 전승으로 애굽 땅에서 이스라엘 백성 바로왕 군대로부터 큰 권능으로 홍해바다 건너게 하시어 큰 구원 보여주신 여호와 하나님께 보답하는 마음으로 여호와의 성년을 찬란하게 꾸며 드릴 뿐만 여호와께서 시온성 예루살렘에 그리지 않으셨습니까? 예루살렘을 사랑했던 예수께서 얼마나 무난한 천국 궁중에 계시기에 독수리 깃발 로마 군대가 창칼로 예루살렘 찬양하는 예수의 백성 못 잘라 죽이는데 굶주리고 있는 예루살렘 딸들 어찌하여 보지 못하셨나요? 그 옛날 야된 지역 북녘 땅 마곡의 무리들 바벨론왕 군대가 시온성을 다 불태우고 금보수 봄을 다 가져가고 바벨론 군대가 춤추며 말이 올라타 시온의 딸들을 말에 태워 낯선 북녘 땅으로 달려갑니다. 오 그때 어째여 망군의 여호께서 하늘 군대 보내시어 바벨론의 마빙대 넘어지게 할수 없었나요? 사탄 귀신의 군대들 불살라 부를 수 없었나요? 아 예루살렘 시온성 딸들이 눈물 흘리며 통곡할 때에 소돔 고모라의 하늘에서 귀같이 유황불 내리셨던 그때가 그리워지느나 로마의 천하 지중해 바다 에딘 같은 로마의 자리 잡은 로마 제국 그리고 바측한 왕국 아 독수리 깃발 들고 형문하며 예루살렘 시온성으로 향하는 예수의 사람을 잔인하게 죽였던 네로 황제 군대들 그 옛날 바로왕 군대 홍해 바다에 몰살했던 것처럼 거대한 지중해 바다 속으로 빠지게 했더라면 예루살렘이 그큰 환란 당하지 아니하고 가난 땅 빼앗겨 유랑 생활하지 않았을 것인데 카톨릭 바티칸 왕국 로마 교회 황제가 등장하고 카톨릭 군대 예수회가 등장하여 로마 바티칸 황제의 명령과 카톨릭 예수회 결이 따르지 않는 자그 어떤 정파라도 이단으로 이단 이단 박멸법이 등장 사탄의 무리들이 전 세계에 독수리처럼 활기치며 빠르게 날아다니고 드디어 무시무시한 종교 재판 만들어 화영대에 많이도 붙여 죽이는데 그때 어째야 여호와의 하늘 유황불이 종교 재판장들에게 내려오지 않는지 수수께끼라 아 나치 히틀러도 서련 공산당 독재 스타린도 어느 날 박죽한 친위대 카톨릭 예수회와 손자가 히터러 스타린을 종교 재판 중으로 세우고 드디어 세계 사회 보지 못한 대이단 박미래 전경이 펼쳐집니다. 요한 계시로 17장 18장 잘 살펴보시기 바랍니다. 예수의 잔인한 박해자 로마 제국의 황제들이 사라져가니 아 그때 로마 교회 파티칸의 새로운 황제가 사라져간 로마 황제들이 머리에 앉아 비밀의 바벨론 로마성 큰 바벨론 바티칸 로마라 보석과 진주로 꾸미고 얼마나 자신을 영화롭게 하여 나는 여왕이라 나는 교회의 황제라 여황이라 땅의 왕족들과 만국이 미혹되었도다 성도들의 피가 큰성 바벨론 로마에서 발견되었도다 아 그때 밖에 환란 죽임 당해야 했던 예수 여호와의 남녀 어찌하여 그때에 여호와께서 하늘 군대 거느리시고 예수께서 천사 군대 거느리시고 나타나시어 위대한 구원 펼치지 않으셨나요? 비밀의 밤에는 성 사탄이 보좌가 있는 로마 파티칸 왕국에 그때 유황불 내리셔야 했는데 크나큰 수수께끼라. 오 어째여 계시로 일곱 교회에 이기는 자가 되라고 큰 용기 마음에 심어준 예수의 영웅 거대한 지중해 바닷가 밤모습의 유한을 엘리아의 불시리와 불말들을 밤모습에 보내어서 요한을 살아서 하늘 궁준으로 데려가지 않았을까 이단 박멸의 목적으로 나치 히틀러는 서기 1933년에서 서기 1945년 그때까지 12년 종교 재판장으로 12년 세월의 큰 구덩이로 가스실로 아우 수비치던 일곱 개의 이단 박멸 살인 공장에서 예수 기독교인 700만 명 유대인 600만 명 죽이는데 그때 여호와의 유황 불은 내리지 않았습니다. 공산독재자 스타린도 파티칸의 종교 재판장으로 
30년 세월 시베리아로 북극 벌판의 수용수로 수천만 수백만의 예수 유대인 죽음으로 몰아가고 서기 81년에서 96년 반무섭 요한 그때부터는 로마 황제 승배 거절로 난이도 난이도 온갖 고통 품질에 목마른 환란에 죽임 당하고 서기 300년대까지 황제 승배의 물결이 지중해 바다 중심한 로마 제국 황제들의 천하였고 세기 500년대부터 1000년이란 시월 길고도 무시무시한 암흑의 종교 재판으로 예수 여호와 믿음의 사람들 얼마나 사라졌는가 수천만인가 바티칸 카톨릭 황제들이 천년의 천국이었던가 어찌하여 그때 여호와도 예수도 헌구원 능력 보여주지 않아 셨을까요 과연 이스라엘의 하나님 유대인의 왕 예수는 누구의 편이셨나요 너무나도 눈물겨운 그때 그 상황 오늘 성년 들고 교회에 나가시는 지구촌 형제 참여님들께서 어떠한 질문도 할수 없습니까 만약 또다시 종교 재판이 등장한다면 그때 어떻게 하시겠습니까 밖에 환란 죽음의 위협에 어떠한 믿음 신앙 보이겠습니까 죽어도 구원은 실제 나타나지 않았는데 환란 죽임만 당하는 신앙이라면 그것이 위대한 신앙인가요 어리석은 신앙인가요 모세 아브라함 다위왕도 수천 년이 지났건만 부활의 영광 누리지 못하고 무덤 속에 있는데 언제 살아난다는 보증도 없는데 어떡합니까? 어찌할 거요? 가서실에 들어간다면 다음 날 일으켜 살리겠다는 여호와의 보증 말씀은 없었습니다. 예수께서도 나를 따르고 나를 믿는 자가 죽는다면 나 예수처럼 나도 3일 만에 죽음에서 꼭 일으켜 살리리라는 보증의 말씀은 없었습니다. 죽음을 바라보면 어떠한 믿음이 신앙 가진 형제 자매도 때로는 의문이 생기시리라 만약 실제 상황 내일이라도 누군가가 부활의 기적이 일어난다 하더라도 주여 주여 하는 자 아무나 부활 일으키지 않는다는 사실 부활도 천국행열차도 자격증 가진 자에게 요한계시록 7장 요한계시록 2장 3장 살펴보면 이긴 자에게 하나님의 인침을 받게 된다는 사실 성령 기록에 자격증이 있어야만이 거듭났다는 자격증 지극히 작은 자에게 행하였다는 자격증 사탄의 무리들에게 온갖 유혹이나 협박 추구의 위협에도 성령 진리 굳게 잡고 땡땡이 거짓된 자 따라가지 아니하고 벗어나서 이긴 자라는 자격증 있어야만이 부활 영생 상고 받게 된다는 사실 주의 저 방능의 전도자의 말이 아니고 오직 성령이 가라사대입니다. 진짜 성령 진리대로 행하는 자 그가 하나님의 이긴 자요 언젠가 깊이 고 창세기 1장 요한 계시록 21장 22장의 시안을 셌다 새 예루살렘 황금성으로 들어갑니다. 그곳은 식물성 왕국입니다. 고기 반찬 생선 반찬 불고기가 그립고 그리워도 아무리 먹고 싶어 찾아봐도 그곳 생명강이 흐르는 영원한 낙원엔 불고기 생순열이 다시는 볼수 없다는 진리 다시 한번 하나님 선하신 창조주들의 말씀 성경이 가라사대입니다 식물성 왕국에 들어가길 원하시는 분은 이제라도 식물성 요리 먹기 연습 많이 하셔야 합니다 새땅새 나원의 식물성 요리로 다시는 질병도 없고 다시는 죽음도 없이 길이길이 영생복 누리게 되시길 